এই ভিডিওটিতে আমরা দেখব কিভাবে একটা ফুলের মধ্যে নিষেক বা ফার্টিলাইজেশনটা হয়ে থাকে নিষেক বলতে আমরা মূলত কি বুঝি নিষেক যখনই আমরা বলছি তখন আমরা মূলত বুঝছি যে এখানে একটা যৌন জনন ঘটছে এবং এখানে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু মিলিত হচ্ছে এরা মিলিত হয়ে কি তৈরি করবে জাইগোট তৈরি করবে তার মানে হচ্ছে এই নিষেকের ক্ষেত্রেও আমরা দেখব একটা জাইগোট তৈরি হচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে শুক্রাণুটা কোথা থেকে আসবে ফুলের ক্ষেত্রে শুক্রাণু আমরা পাব পরা গ্রেণু থেকে এবং ডিম্বাণুটা পাবো ডিম্বকের ভেতরে এখন মনে করো এটা হচ্ছে একটা গর্ভমুণ্ড এখানে একটা পরা গ্রেণু এসে পড়ল পরা গ্রেণুটা পড়ার পরে কি হবে আমরা আগেই জেনেছিলাম যে সে কিছুটা পানি শোষণ করে স্ফীত হয়ে যাবে এবং তার ভেতরের ইনটাইনটা জনন রন্ধ্র দিয়ে ধীরে ধীরে বের হয়ে আসতে থাকবে এবং বের হওয়ার সময় দেখা যাবে সেটা কোন দিকে যাত্রা করছে সেটা ধীরে ধীরে ডিম্বকের দিকে যাচ্ছে তার মানে আমরা দেখতে পাব সে এরকম একটা পথ তৈরি করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা এটাও কিন্তু জেনেছিলাম যে সে যখন সামনের দিকে যাবে তখন তার ভেতরে যে নালিকা নিউক্লিয়াস সেই নিউক্লিয়াসটা থাকবে একদম সামনে জনন নিউক্লিয়াসটা থাকবে নালিকা নিউক্লিয়াসের পেছনে এবং ডিম্বকে প্রবেশের আগে জনন নিউক্লিয়াসে একটা বিভাজন ঘটে বিভাজনের ফলে কি হয় বিভাজনের ফলে জনন নিউক্লিয়াস থেকে দুটো নিউক্লিয়াস তৈরি হয়ে যায় এবং এই দুটোই হচ্ছে শুক্রাণু বা স্পার্ম বা পুং গ্যামেট আর এই নালিকা নিউক্লিয়াসটা কি হবে এই জনন এই ডিম্বক রন্ধ্র দিয়ে যখন নালিকা নিউক্লিয়াসটা প্রবেশ করবে তখন এই নিউক্লিয়াসটা নষ্ট হয়ে যায় এবং এই জনন নিউক্লিয়াস দুটো এই ভ্রূণথলের ভেতরে প্রবেশ করে এখন আমরা দেখি দুটো শুক্রাণু কেন প্রয়োজন দুটো শুক্রাণু মূলত প্রয়োজন হচ্ছে যখন আমরা দি নিষেক সম্পর্কে বুঝব দি নিষেক কথাটা যদি একটু দেখি দি যেহেতু বলছি তার মানে দুই দুই বুঝাচ্ছে এবং নিষেক শব্দটা রয়েছে তার মানে দুটো নিষেক ঘটবে দুটো কোষের সাথে শুক্রাণু মিলিত হবে এখন এখানে যে দুটো শুক্রাণু রয়েছে একটা শুক্রাণু এই রন্ধ্রের কাছে যেহেতু তিনটা কোষ তার মাঝের কোষটা অবশ্যই তাহলে ডিম্বাণু হবে একটা শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে গিয়ে মিলিত হয়ে জাইগোট তৈরি করে ফেলবে এটা তখন জাইগোট আরেকটা শুক্রাণু কি করবে মাঝের যে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসটা ছিল তাদের সাথে গিয়ে এই শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসটা মিলিত হবে তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা শুক্রাণু একটা কোষের সাথে আরেকটা শুক্রাণু দুটো কোষের সাথে গিয়ে মিলিত হচ্ছে তার মানে নিষেক ঘটছে এখানে দুইবার এই জন্য এটাকে বলছে দি নিষেক এখন আমরা দেখি ভ্রূণথলির ভেতরের অবস্থাটা এই নিষেকের পরে কীরকম আমরা যদি ভ্রূণথলিটা আরেকবার একটু ভালো করে আঁকি মাঝের যেই ডিম্বাণুটা ছিল এই ডিম্বাণুটা কিন্তু এখন একটা জায়গোটে পরিণত হয়েছে তার মানে এটা এখন ডিপ্লয়েড মাঝে যে দুটো সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস ছিল এরা প্রত্যেকে ছিল হ্যাপ্লয়েড এবং তার সাথে গিয়ে শুক্রাণু মিলিত হলে এরা তিনজন মিলে এখন হয়ে গেল ট্রিপ্লয়েড তার মানে দিন ইশেকের ফলে আমরা কি পাচ্ছি একটা ডিপ্লয়েড জাই গোট পাচ্ছি এবং একটা ট্রিপ্লয়েড কোষ পাচ্ছি যে জিনিসটা আসলে পরবর্তীতে কি তৈরি করবে এন্ডোস্পার্ম তৈরি করবে এন্ডোস্পার্ম সম্পর্কে আমরা শুনেছি এর আগে যে এন্ডোস্পার্মটা মূলত যে কোনো একটা বীজের ভেতরে থাকে এবং এটা ভ্রূণকে খাবার সরবরাহ করে বা ভ্রূণের জন্য খাদ্য সঞ্চিত করে রাখে এখন এই এন্ডোস্পার্মটা পরবর্তীতে আরও কোষ বিভাজনের মাধ্যমে অনেকগুলো কোষ তৈরি করে ফেলবে আর জায়গোটটা কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে একটা ভ্রূণ তৈরি করতে থাকবে এখন আমরা যদি নিষেক জিনিসটাকে আবার প্রথম থেকে একটু দেখি তাহলে প্রথমে কি দেখতে পাচ্ছি পরাগ্রেণুটা কোথায় আসলো গর্ভমুণ্ডে পতিত হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে ঘটনা এক এবং ঘটনা দুই কি ঘটনা দুই হচ্ছে যে এই পরাগ্রেণু থেকে একটা নালি তৈরি হলো এবং নালিটা ধীরে ধীরে ডিম্বকের দিকে যাচ্ছে এবং ডিম্বকের দিকে যাওয়ার সময় সে কি তৈরি করলো শুক্রাণু তৈরি করলো এই ঘটনাটা হচ্ছে ঘটনা দুই এবং তিন নম্বর ঘটনা হচ্ছে যখন 
এই নালিকা নিউক্লিয়াসটা শুক্রাণুর জন্য পথ তৈরি করে দিয়েছে এবং একটা শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে গেল এবং আর একটা শুক্রাণু সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়ে গেল এবং একই সাথে কি কি তৈরি করলো জায়গোট তৈরি করলো এবং এন্ডোস্পার্ম কোষটা সে তৈরি করে ফেলল এবং কিভাবে তৈরি করল দ্বি নিষেধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার মানে যদি এই এন্ডোস্পার্মটা তৈরি না হয় তাহলেও কিন্তু সেটা নিষেক কিন্তু সেটাকে তখন আমরা দ্বি নিষেক আর বলছি না দ্বি নিষেক তখনই বলছি যখন দুটো শুক্রাণুর মধ্যে একটা ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হচ্ছে এবং একটা সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হচ্ছে এবং আমরা শেষ পর্যন্ত পাচ্ছি ডিপ্লয়েড একটা জায়গায় এবং ট্রিপ ট্রিপ্লয়েড একটা এন্ডোস্পার্ম তো এটাই ছিল হচ্ছে একটা উদ্ভিদের এবং এটা স্পেসিফিক্যালি যদি একটু বলি তাহলে এটা হচ্ছে সাধারণত আবৃত বীজী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নিষেধ